Hey everyone, welcome back to Spice Bangla. আজকে আপনাদেরকে জাপানিজ খুব একটা পপুলার ডিশ করে দেখাচ্ছি আর এটা নাম হচ্ছে এবি ফ্রাই যেটার মানে হচ্ছে ডিপ ফ্রাইড শ্রিম রেসিপিটার জন্য অনেক দিন আগে থেকে রিকোয়েস্ট ছিল কোরি কোরি করে আর করা হয়নি যাই হোক যারা রেস্টুরেন্টে গিয়ে এই খাবারটা খেয়েছেন তারা তো এটা খুব ভালোভাবেই চেনেন আর যারা এখনো এই মজার খাবারটা খাননি তারা আমার রেসিপিটা দেখেই বাসায় বানিয়ে খেতে পারবেন আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবি ফ্রাই সাধারণত সবসময় টাটার সসের সাথে সার্ভ করা হয় তাই আমি প্রথমেই টাটার সসটা বানিয়ে নিচ্ছি এই জন্য আমি প্রথমে এখানে একটা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি আর ডিমটাকে এখন আমি একটা কাটা চামচ দিয়ে একদম ছোট ছোট করে ভেঙে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এটাকে ছোট করে কেটেও নিতে পারবেন ডিমটাকে ছোট করে ভেঙে নেওয়ার পর এখন এর মধ্যে আমি এরকম একদম ছোট করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো এরপর আমি এক টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি ছোট করে কেটে নেওয়া ডিল পিকল অথবা পিকল কিউকাম্বার বেসিকলি এটা হচ্ছে এরকম ভিনেগারে রাখা ছোট সাইজের শশা তবে আপনাদের কাছে যদি এটা অ্যাভেলেবল না থাকে আপনারা যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে একটা ফ্রেশ শশার অর্ধেকটা কেটে নিয়ে সেখান থেকে মাঝখানের বিচির অংশটুকু ফেলে দিয়ে তারপর শশাটাকে একদম ছোট কুচি করে কেটে নিতে হবে এরপর সেই কুচি করা শশার সাথে প্রায় দুই তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আর দুই টেবিল চামচ ভিনেগার দিয়ে মেখে রেখে দিতে হবে প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য এরপর একটা কিচেন টাবেল অথবা কাপড়ে নিয়ে শশা সহ পেঁয়াজের পানিটাকে খুব ভালোভাবে চেপে ফেলে দিতে হবে তারপর সেটাকে এখানে ইউজ করা যাবে এখন আমি মেয়নিজ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় পাঁচ টেবিল চামচের মতো আর হোমমেড মেয়নিজের একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এক টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি আর এক টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস লবণ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য আর সামান্য দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া দুটোই আমি প্রায় ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে দিয়েছি এখন এই সব কিছুকে একসাথে খুব ভালোভাবে মিশে নিচ্ছে আর এই সসটা কিন্তু যে কোনো ভাজাভুজি খাবারের সাথেই খাওয়া যাবে কারণ এটা খেতে ভীষণ মজার সস বানিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি চিংড়ি মাছটা রেডি করে নিচ্ছি আমি এখানে প্রায় তিনশো গ্রামের মতো চিংড়ি মাছ নিয়েছি মাছের মাথা আর শেলটা ফেলে দিয়ে তারপর একটা টুথপিক দিয়ে পেছন থেকে আমি রকটা বের করে ফেলেছি আর লেজটা আমি রেখে দিয়েছি এরপর ভালোভাবে ধুয়ে কিচেন টাওয়েল দিয়ে এক্সট্রা পানিটা আমি মুছে নিয়েছি এখন মাছের পেটের সাইডে আমি এরকমভাবে কয়েকটা কাট করে নিচ্ছি আর এগুলো খুব বেশি ডিপ কাট করার দরকার নেই হালকা করে একটু কেটে নিলেই চলবে কেটে নেওয়ার পর মাছটাকে উল্টে নিয়ে এখন মাছের পিঠের সাইডে আমি এরকমভাবে আঙুল দিয়ে একটু চেপে মাছের যে মাসলগুলো আছে সেগুলো ভেঙে দিচ্ছি আর এই কাজটা আমি এজন্য করছি যাতে করে ভাজার সময় মাছগুলো বেঁকে না যায় আর এটা করার সময় আপনারা হালকা করে একটা শব্দ শুনতে পাবেন এখন আমি আরেকটা আপনাদেরকে একটু কাজ থেকে করে দেখাচ্ছি কেটে নিয়ে সবগুলো মাছকে এখন আমি সমান করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় ওয়ান ফোর্থ চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য ওয়ান ফোর্থ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া আর হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা লাল মরিচ আর আদা রসুনটা আমি এখানে আমার পছন্দ মতো দিয়েছি সাধারণত এগুলো এখানে দেয়া হয় না এখন এই মশলাগুলোর সাথে মাছগুলোকে আমি হালকা করে একটু মেখে নিচ্ছি এরপর এখানে একটা বাটিতে আমি হাফ কাপ ময়দা নিয়েছি আর একটা বাটিতে আমি হাফ কাপ নিয়েছি ব্রেড ক্রামস এখানে দুই পিস পাউরুটির সাইডের ক্রাস্ট ফেলে দিয়ে তারপর আমি পাউরুটির স্লাইসগুলোকে একটা শুকনো প্যানে লো আছে রেখে প্রায় ছয় থেকে সাত মিনিট টেলে নিয়েছি এরপর একটা গ্রাইন্ডারে পাউরুটির স্লাইস দুটোকে আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি তবে আমি এগুলোকে একদম মিহি করে গ্রাইন্ড করে নিই আর আরেকটা বাটিতে আমি একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি এখন ডিমটাকে আমি একটু ফেটে নিচ্ছি এখন একটা করে মাছ প্রথমে আমি ময়দায় মেখে নেছি এরপর ডিমে মেখে নিয়ে তারপর আমি ব্রেড ক্রামসে গড়িয়ে নেছি
আর হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে ব্রেড ক্রামস আমি মাছের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি আর লেজটাকে আমি ফাঁকা রেখেছি এটাকে আমি কোট করিনি এখন একইভাবে সবগুলো মাছ আমি কোট করে নেব সবগুলো চিংড়ি কোট করে নেওয়ার পর এখন ডুবো তেলে ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল বসে আমি গরম করে নিয়েছি আর এই তেলটাকে হাই হিটে খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে অল্প গরম তেলে এই চিংড়িটা ছাড়া যাবে না তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে যাওয়ার পর এখন এর মধ্যে আমি কিছু চিংড়ি দিয়ে দিয়েছি আর তেলে দেওয়ার সাথে সাথে এগুলোকে উল্টে দেওয়ার বা নেড়ে দেওয়ার দরকার নেই একটা পাশ যখন দু এক মিনিট ভাজা হয়ে যাবে তখন এগুলোকে উল্টে দিতে হবে আর মিডিয়াম হাই হিটে রেখে এগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে আর তাছাড়া চিংড়ি কুক হতে খুব বেশি সময়ও কিন্তু লাগে না আর একটা বিষয় আমি শুরুতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই রান্নাটা করতে আপনাদেরকে কিন্তু বড় সাইজের চিংড়ি মাছই নিতে হবে কয়েকবার উল্টে পাল্টে এই চিংড়িগুলোকে আমি এখন গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি তেল ঝরিয়ে আমি এগুলোকে এখন একটা কিচেন টাওয়েলের উপর তুলে নিচ্ছি আর বাকি চিংড়িগুলোকেও ঠিক একইভাবে এখন আমি ভেজে নেব এখন সার্ভ করার জন্য আমি এখানে কিছু লেটুস একদম পাতলা করে কেটে নিয়েছি সাধারণত এবি ফ্রাই বাঁধা কপির সাথে সার্ভ করা হয় তবে আমার কাছে র বাঁধা কপিটা খেতে ভালো লাগে না তাই আমি এখানে লেটুস নিয়েছি আর সাথে আমি দিয়ে দিলাম লেবু আর টমেটোর স্লাইস এরপর তিনটা ফ্রাইড শ্রিম্প আমি এখানে এভাবে বসিয়ে দিলাম আর সাথে দিয়ে দিলাম শুরুতে বানিয়ে নেওয়া টাটার সস আশা করছি রেসিপিটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন কারণ খুবই সিম্পল একটা রেসিপি তবে খেতে অসাধারণ আর বাসায় বানালে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আমার আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ